ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வினிகர் யூஸ் பண்ணி எப்படியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தாங்க உங்களுக்கு ஃபைவ் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை பாத்ரூமில் இருக்கிற சிங்காக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி அதிகமாக அழுக்கு படிஞ்சிரும் சீக்கிரமாக இல்லை குழந்தைங்க ஏதாவது கலர்ஸில் விளாண்டு அந்த கலர்லாம் அந்த போய் ஒட்டிக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியுது நிறைய வந்து அழுக்கு இருக்குது இந்த இடத்துல எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இந்த கலர்ஸ் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கலர்ஸ் சேஞ்ச் எல்லாம் அப்படி அப்படியே ஒட்டி இருக்கும் இது எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா டைல்யூட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஸ்பாஞ்சு இல்லை க்ளீன் கிளாத் நல்லா எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அழுக்கு ஜாஸ்தி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கே ஃபுல்லுமே நல்லா தடவி விட்டுருங்க நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி விட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சும்மா ஒரு மைல்டாக ஒரு க்ளீன் கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கனாவே ஃபுல்லுமே க்ளீனாக வந்துடும் இந்த ஒரு தடவை நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணும்போதே தெரியும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்க்ரப் பண்ணும்போதே தெரியும் அப்படியே அழுக்கு வந்து அப்படியே வரும் கீழே வரும் அது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சின்ன மைல்டாக ஒரு ஸ்க்ரப் பண்ணிங்கன்னா ஃபுல்லுமே போயிடுங்க அந்த அழுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே போய்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல பலான்ட்டு இருக்குங்க இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த டீப் கிளீனிங் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அழுக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது அதிகமான கஷ்டம் இருக்காது நமக்கு தேய்ச்சி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணணுன்ற மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் கரை இருக்கும்போதே இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிடலாம் டென் மினிட்ஸ் கழித்து இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா போயிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே பல பலான்ட்டு தான் இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ நமக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க செகண்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாத் டப்பில் இல்லைனா கார்டன் பக்கெட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மண்கரை வந்து அதிகமாக படிஞ்சிருக்கும் இதை எப்படி நம்ம கைப்படாமல் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூடி அளவுக்கு வினிகர் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா டைல்யூட் பண்ணி கைப்படாமல் அப்படியே வச்சுருங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறணும் அரை மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அழுக்கு தண்ணி அப்படியே மேலே படிஞ்சு நிற்கும் அது கையே வைக்க போகிறது கிடையாது கைப்படாமே அவ்வளோ அழுக்கு மேலே தேங்கி நிற்குங்க அப்புறம் அந்த அழுக்கு தண்ணியை கொட்டிட்டு நீங்கள் வந்து நார்மல் வாட்டரில் நல்ல ஒரு ஸ்க்ரப்பர் போட்டு வாஷ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா நல்ல பாத் டப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் வெளியில் யூஸ் பண்ணுற கார்டன் டப் அந்த மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா பல பலான்ட் ஆயிரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம சோப்பே ஆட் பண்ணலாம் வெறும் வினிகருக்கு இந்த அளவுக்கு அழுக்கு வந்து மேலே தேங்கி நிற்குது நீங்கள் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இது நல்லா ஒரு ஸ்க்ரப்பர் போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டா நல்லா பார்க்குறக்கு பல பலான்ட்டு இருக்குங்க நல்லா நீட்டாகவும் இருக்கும் இது எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேர்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாத்ரூம் ஷவர்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உப்பு கரை படிஞ்சு தண்ணி வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் வரும் இல்லைனா அடைஞ்சிருந்ததுன்னா வந்து நமக்கு ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் வரும் இந்த அடப்பை எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளீன் கிளாத்தில் நல்ல ஃபுல் வினிகரை வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் விட்டு நல்லா டிப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டைல்யூட் பண்ணிக்கணும் எப்போவுமே வினிகரை டைல்யூட் பண்ணிக்கோங்க டைல்யூட் பண்ணி வச்சுருந்த வினிகரில் நீங்கள் நல்லா கிளாத்தை டிப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷவரில் இருக்கிற அந்த ஹோல்ஸ்லாம் நல்லா படுற மாதிரி விட்டுருங்க இது ஒரு ஃபைவ் டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அப்படியே நல்லா ஊறட்டும் ஊறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஷவர் ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குங்க இந்த ஷவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில ஷவர்லாம் நம்மளால் ஓப்பன் பண்ண முடியாது கலட்ட முடியாது அந்த மாதிரி இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாத்தை நல்லா டிப் பண்ணி வெட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து நம்ம வினிகர் போகிற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டோம்னா ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் கழித்து நல்லா ஊறிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஷவர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா தண்ணி ஃபோர்ஸாக வருங்க இந்த டிப் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபோர்த் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி
இருக்கும் அந்த கேபினெட்ஸ் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நல்லா பழப்பலான்ட்டு இருக்கும் ஒரு தடவை வைப் பண்ணாவே அந்த அழுக்கு எல்லாமே போயிடும் நார்மல் வாட்டரில் நீங்கள் கிளீன் பண்ணிங்கன்னா அந்த தண்ணி டாட் வந்து போகாது இந்த மாதிரி வினிகர் வச்சு கிளீன் பண்ணி பாருங்கள் சுத்தமாக போயிடும் இது வந்து பாத்ரூம் மிரருக்கு மட்டும் கிடையாது எந்த ஒரு மிரர் இல்லைனா டிஃபாயில் உங்களுக்கு மிரர் கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அழுக்கு சுத்தமாகவே போயிடும் அந்த மிரர் கேபினெட் மட்டும் நான் கிளீன் பண்ணல அங்கே இருக்கிற ஸ்டாண்டு அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வால் ஹேங்கிங்கில் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதையும் கிளீன் பண்ணி விட்டுருவேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பழப்பலான்ட்டு இருக்கும் ஒரு ஷைனிங் இருக்கும் பார்க்கும்போதே மிரர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் முதல்ல அந்த டாட்ஸ் தெரிஞ்சதுக்கும் இப்போவும் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃபிஃப்த் டிப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இல்லை ஃப்ளாஸ்க் இந்த காஃபி ஃப்ளாஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரை படிஞ்சிருக்கும் அந்த கரையை எப்படி சீக்கிரம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வினிகர் ஒரு ஸ்பூன் இல்லைனா ஒரு மூடி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக அரிசி உள்ள போட்டு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஷேக் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஷேக் கொடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா ஷேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நார்மல் வாட்டரில் நல்லா ஷேக் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் உள்ளே இருக்கிற கரை எல்லாமே வந்துடுங்க வினிகர் வந்து அந்த கரையை ஃபுல்லுமே எடுத்துரும் ஸ்மெல் இருக்காது மெயின் வந்து ஸ்மெல் இருக்காது அந்த கரை படிஞ்சது எல்லாமே வந்துடும் இது எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வினிகர் யூஸ் பண்ணி என்னென்னலாம் நம்ம கிளீனிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ர